Buonasera. Good evening, everybody. Buonasera a tutti. Hi, everybody. Buonasera. Bravo. Bene, allora siamo qui per il 39esimo incontro. Commento l'ottava conferenza. We are together today for the 38th um, meeting in the 8th conference. Bene, allora abbiamo già iniziato l'ottava conferenza la volta scorsa. We already started the 8th conference in our last session. E vediamo che il titolo è La natura del foraggio. And we see that the title is The Nature of Forage. E adesso entriamo proprio nell'argomento del foraggio per gli animali. And now we will enter into the topic of forage for animals. Quindi lo Steiner qui riprende in realtà molte cose che ha già detto. Steiner here speaks of things that he has already mentioned previously. Forse la cosa più importante da ricordare è una cosa che ha detto nella seconda conferenza. And there's something that we need to remember that he said in the second conference. Dice che se si compra il letame da un'azienda esterna, questo è già eh, un rimedio come una medicina per la propria azienda che è malata. Cioè comprare letame fuori vuol dire che l'azienda è malata e quindi non si cura con letame fuori. So if we buy manure from an, a farm outside of ours, this will uh, bring more illness to our farm. It won't help the healing process. Con quello che affronteremo vedremo che in realtà la cosa più errata è comprare delle tame fuori azienda. One of the biggest mistakes we could make is to buy manure from outside of our farm. Perché veramente fa malare anche la nostra azienda. Because it uh, makes our farm sick. Soprattutto chiaramente se abbiamo in mente una produzione di qualità. Above all, if, if we are wanting a quality production. Perché noi pensiamo all'etame come azoto, come potassio, come diciamo nutrimento chimico. We think as manure, as nitrogen, as potassium, as a chemical nutrition. Mentre dovremmo vedere, diciamo, il suo contenuto di forze spirituali, animiche ed eteriche. But we need to look at the content of the spiritual forces, the etheric forces, the animic forces. E questo contenuto è legato a tutta una serie di condizioni. And this content is connected to a whole array of conditions. Ad esempio, chiaramente il tipo di foraggio. For example, the type of forage. Però il foraggio nel corso dell'anno cambia, le, le, un prato, le, le piante cambiano, no? le popolazioni di piante. But throughout the course of the year, the plants, the fields change, the forage changes. E quindi l'animale va a cercare le piante legate a certe costellazioni. And so the animal then goes to goes looking for certain plants that are connected to certain constellations. Quindi è chiaro che dare invece un mangime o un concentrato o un prodotto che è vecchio di sei mesi o di più eh, toglie completamente la connessione cosmica. So if we feed the animal a specific feed or um, something else that's not connected to the nature aspect then it takes away from the animal. Ah. Quindi bisognerebbe diciamo avere il proprio bestiame in azienda. So that's why we should um, have animals, cattle in the farm. Però sappiamo che il giorno è una cosa sempre sempre più difficile. But as we know nowadays this it becomes it's harder and harder to have livestock in our farm. Le aziende sono sempre più specializzate, c'è chi fa il bestiame per tutti, chi fa il mais per tutti, chi fa il frutetto per tutti. Um, nowadays farms are becoming more and more specialized, so a farm that only has orchards, a farm that only has livestock, a farm that only raises corn, and so on. Quindi lo Steiner già lo dice, bisogna fare dei compromessi. So Steiner already said here that we need to make certain compromises. Non è il problema, non è fare un compromesso. 
The problem is not to make a compromise. Ma devo prima aver chiaro qual è l'ideale. The issue is that before even doing that, I need to have clear what the ideal is. Perché se io non so qual è la condizione ideale, il mio compromesso è sicuramente perdente. Because if I don't know what the ideal situation is, then my compromise is already losing. Bene, prepara le prime immagini, Silvia. È pronta. Bene, allora parlando adesso di alimentazione. So speaking about nutrition. Lo Steiner ripete quello che abbiamo già visto più volte. Steiner repeats what he, we have already seen um, many times. C'è un'alimentazione grossolana e una sottile. There is a overall nutrition and then there's a subtle, subtle nutrition. Allora riprendiamo sempre il nostro schema sull'animale. Here's the drawing of our animal. Quindi vediamo che ad esempio nella zona del capo, so for testa, in the head area, abbiamo sostanze terrestri plasmate da forze cosmiche. We have terrestrial forces being um, molded by cosmic substances. Perfetto. Sostanze terrestri e forze cosmiche. Sorry, uh, terrestrial forces and um, No, terrestrial substances and uh, cosmic forces. Perché vedo sostanze lì in alto e mi confondo. Non guardare. Infatti. E mentre nella parte posteriore abbiamo sostanze cosmiche. Wow, in the uh, back part we have cosmic substances. Plasmate da forze terrestri. Molded by terrestrial forces. Bene. Questo è il grande problema per la nostra testa. This is a very big problem for our head. Che non siamo abituati a pensare in termini di rovesciamenti. That we are not used to thinking in terms of reversals. Se pensiamo alla nostra testa. If we think of our head. È la più chiusa. It's the one that's more, the cl most closed. Dura. It's hard. Perché uno ce l'ha anche molto dura. Some have it even harder. Però con la, come attività noi siamo dappertutto. But as an activity we are everywhere. Prima per, col pensiero siamo avanti, indietro, a destra, a sinistra. Siamo fuori spazio e fuori tempo. With our thoughts we are left and right, out of space and out of time. We're everywhere. E anche con gli occhi il mondo esterno lontano può entrare. Even with our eyes, the outer world that's far away is able to come in. Così gli odori, così i suoni, i gusti. Smells, taste, sounds. Quindi come capacità sensoriale, le forze, la testa è nel tutto, nel tutto l'ambiente. So as sensory scales, so to speak, our head is everywhere. Mentre fisicamente è compatta. Wow, physically speaking, it's compact. Questo in Oriente è spiegato subito in modo molto chiaro con Yin e Yang. In the East, this is very clear with Yin and Yang. Quindi la testa fisicamente è Yang e come funziona è Yin. So the head physically is Yang, but um, as a function is Yin. Bene, allora... C'è sempre questo, diciamo, chiamiamolo problema, di comprendere come avviene l'alimentazione. But there is still this problem to understand how nutrition takes place. Può andare anche nel disegno che segue. Allora, noi sappiamo che l'animale si nutre, punto uno, l'entrata. We know that the animal feeds itself, number one, the entrance point. E chiaramente entra materia. And clearly matter comes in. E come entra in bocca, abbiamo subito, diciamo, la saliva e comincia a formarsi da terra, si comincia a passare all'elemento acqua. And so as it enters in the mouth, right away the saliva gets in touch with the matter, so from the earth element we go into water element. 
Poi abbiamo il, la, il punto 2, la discesa attraverso i quattro elementi, quindi terra, acqua, aria e fuoco. Then the point number 2, we have the descent through the four elements, so air, water, fire and earth. Eh, comincia dalla terra. Terra, acqua, aria e fuoco. Earth, water, air and fire. Beh, perché quando arriviamo all'intestino arriviamo al fuoco. And then when we get to the intestine, we get to the fire. Lì abbiamo lo scarico della parte più grossolana, tre. Then we have the discharge, the elimination of the uh, biggest part. Beh, e quattro invece abbiamo la risalita di una componente eterica. And then four, we have the reascent of the etheric component. E quando passa la soglia del collo si condensa nella testa, 5. And when it goes through the threshold of the, of the neck, it condenses into the head. Lì riceve tutte le percezioni cosmiche che l'animale con, con gli organi di senso eh, percepisce. There, puoi fare le, le frasi un po' più corte, anzi. Lì riceve le forze cosmiche. There it receives the cosmic forces. Quella è attraverso la vista, l'udito, l'olfatto. Through our eyesight, hearing, a smell. E poi torna indietro. Cinque, And then back, five. Sei. Six. E passando la soglia del collo si condensa. And then going through the threshold of the neck, it condenses. E sostanza tutto il corpo dal collo in giù. And it gives substance to the whole body from the neck down. E dietro, in fondo, ci sono le forze terrestri che lo plasmano. And in the back, there are the terrestrial forces that mold it. L'ho fatto molto veloce perché l'abbiamo già parlato più volte di questo. I, um, I just went through this quickly because we have already spoken about this. Quindi dal collo in giù, eh, noi abbiamo sostanza cosmica. So from the neck down we have condensed cosmic um, substance. Quindi anche da un punto di vista utilitaristico. So even from a utilitarian point of view. È chiaro che noi, eh, l'animale, eh, se ci interessa la carne o il latte, è sempre dal collo in giù. It is clear that whether we are interested in milk or meat, it's always from the neck down. Quindi bisogna curare l'alimentazione cosmica. So we need to um, take care, pay attention in the cosmic nutrition. Quindi anche lo standard lo dice, se un animale è tenuto in una stalla buia, perde questa capacità di collegarsi al cosmo. So if an animal is placed in a dark stall, um, then he loses but we have two aspects of the cosmic nutrition. Uno sono le percezioni, quindi il sole e l'ambiente. One is the perception, so the sun and the environment. E l'altro è la capacità di condensare le, le percezioni cosmiche. The other one is to be able to condense these cosmic perceptions. E questo processo lo fa il cervello. And this process is carried out by the brain. Però il cervello è figlio della nutrizione terrestre. But the brain is the son of the terrestrial nutrition. Quindi vediamo il percorso. So let's look at the path. Una buona nutrizione terrestre. A good terrestrial nutrition permette di avere un cervello ben funzionante um, allows to have a good working brain un cervello ben funzionante a good working good functioning brain permette di accogliere tutto il cosmico e condensarlo poi nel corpo allows to welcome in all of the cosmic and then condense it in the brain Benissimo. Quindi tutto inizia dalla nutrizione terrestre. So everything starts from the terrestrial nutrition. Quindi il foraggio. So forage. Ma foraggio vuol dire anche che l'animale deve scegliere le piante da mangiare. So 
forage, though, also means that the animal needs to be able to choose what plants to eat. Quando noi invece li diamo sempre con lo stesso cibo 12 mesi all'anno, l'abbiamo staccato dal cosmo. When we give the animal the same food for 12 months throughout the year, then we like, detach the animal from the cosmos. Quindi l'animale deve mantenere il contatto percettivo con l'ambiente. So the animal needs to uh, hold on or keep this perceptive contact going with the environment. E dall'altra parte deve poter scegliere che cibo nutrirsi. And on the other side, he needs to be able to choose uh, what food to eat. Questa scelta del cibo. This choosing of the food avviene attraverso il mondo degli istinti takes place through his instincts e l'istinto non è altro che la voce degli udi gruppo di quell'animale and the instinct is nothing else other than the voice of the group eye of that plant e l'azione degli udi gruppo dell'animale and the action of the group eye of the animal Agisce principalmente attraverso il cervello. Mainly acts through the brain. Ad esempio, nell'uomo la sede dell'io è questa qui. For example, in man, the seat of the eye is here. Questi si chiamano tempi in italiano, no? In their temp or in our temples. Che vuol dire che sono il tempio dell'io. Which means they are the temple of the eye. Secondo tempio è il cuore. The second temple is the heart. E il terzo è il perineo. E il perineo. And the third one is the perineum. Che è una parola greca che vuol dire attorno al tempio. Which is a Greek word that means around the temple. Quindi è tutto un collegamento che inizia dal cibo e dall'ambiente. So it's a connection that starts from the brain and the environment. Bene. Allora, noi sappiamo che tutto questo è pura teoria ormai. We know that this is pure theory. <coughs> Se l'animale è tenuto in un modo molto diverso da quello che dovrebbe essere. Um, animals nowadays are being kept in a way that is very, very different from what it should be. Chiaramente ci sono delle eccezioni che stanno attenti a tutto questo. Clearly there are exceptions who pay attention to all of this. Però più che guardi a queste, eh, queste necessità, e più hai problemi economici. But the more people do not più guardi a queste necessità, hai detto anzi, ok, the more you pay attention, the more you pay attention to these necessities, the more you, you will have trouble financially. Perché poi c'è un altro fattore che è l'economia. Because then there is another aspect, another factor, which is the economy. Beh, quindi siamo di fronte a eh, una situazione di cattiva alimentazione dell'animale. So we are in front of a situation in which animals are not being fed properly. Their nutrition is not good. Basta pensare all'uso degli insilati. Silo mais. Uh, silage, penso. Uh, just think about the use of silage. Beh, il massimo un animale potrebbe nutrirsi al 30% di insilato, non di più. Um, the maximum an animal should eat as far as silage go is 30%, not more. Sono situazioni dove si arriva a percentuali molto, molto più alte. But there are situations now in which those percentages are way, way higher. E lì si può aiutare l'animale. And there we can help the animal. Dando, usando il preparato di camomilla. Given the chamomile prep, giving him the chamomile prep. Proprio usarlo per l'animale, eh? Per darlo bere. Usarlo come medicina per l'animale. And use it as medicine for the animal. Ecco. Allora il preparato così agisce, diciamo, favorendo la digestione dell'insilato. 
And so then the prep works as supporting the digestion of the sewage. Bene, adesso c'è un altro fattore da inserire. Then there is another factor we need to insert. L'importanza del sale. The importance of salt. Noi sappiamo che agli animali viene dato il sale. We know that um, salt is given to animals. E io consiglio di usare sale marino e non sal gemma. Um, and so suggest to use uh, sea salt and not e non. E non sal gemma e non sale da miniera. And not uh, salt that's being mined. Bene, perché il sale marino è più legato all'anima. Sea salt is more connected to the soul. E quindi al mondo dell'animale. And so the world of animals. Bene. Ma perché c'è così bisogno di sale? But why is there such a need um, for salt? Perché il sale nutre l'io. Because the salt nourishes, feeds the eye. Quindi, è, è, diciamo, è, è, aiuta la mancanza di una buona qualità del cibo. E so, sopperisce questa mancanza. So it basically helps when there is a deficiency in good quality of food, where there's a deficiency in the food. Ora c'è da inserire un altro pensiero adesso. But then we need to ans uh, insert another thought. Da altre parti, lo Steiner dice un'altra cosa. In other parts, Steiner says other things. E dice che le sostanze cosmiche che sono intorno dell'azienda He says that the cosmic substances that are around the farm derivano dalla smaterializzazione delle sostanze minerali presenti operata dagli alberi. Le sostanze cosmiche derivano dalla smaterializzazione delle sostanze minerali presenti nell'aria ad opera degli alberi. So the, these cosmic substances come from the dematerialization of the mineral forces that we can find in the air thanks to the trees. Quindi l'importanza che ci siano gli alberi. So the important aspect it is that we have trees. Voi capite che non stiamo più parlando dell'agricoltura che siamo portati a vedere. You understand that we are no longer talking about the agriculture that we are used to seeing. Dovremmo avere gli animali al pascolo, con gli alberi. We should have trees, we should have um, animals in the field. Che possano scegliere il tipo di erba da mangiare. They can choose which grass to eat. E poi lo stande ha già detto in altra occasione che l'animale ama l'arbusto. And Steiner already said in a, in a previous meeting that Animals love uh, shrubs. Quindi tutti i mammiferi a sangue caldo amano uh, avere come integrazione nel cibo gli arbusti. So all mammals which have warm blood like to have as an integration in their nutrition shrubs. Voi capite che ci stiamo molto allontanando da quello che, che vediamo fuori dalla nostra porta. And you can understand that we are very, very far from what we see outside of our doors. Quindi l'animale sta sempre più perdendo il rapporto con il cosmo. So animals are losing more and more their relationship with the cosmos. Abbiamo, questo si vede anche dalla posizione delle corna. And this can also be seen from the position of the horns. Ne abbiamo parlato nei nostri incontri. We spoke about it in previous meetings. Quando l'animale si collega al terrestre, le corna vanno in basso. When the animal connects to the terrestrial, the horns go towards the ground. Quando sono in alto, è legato al cosmico. When, they, when they're up, pointing up, they're connected to the cosmic. Quando c'è la doppia curva, è ancora più cosmico. When there is the double curve, it's even more cosmic. Adesso noi le corna le tagliamo, quindi nemmeno sappiamo come sarebbero messe. Nowadays we cut the horns, so we don't even know which way they would go. Quello che fa più tristezza è vedere delle vacche che hanno un corno verso il basso e una verso l'altro. 
what is even more sad is seeing co uh, cows that have one horn pointing down and one horn pointing up. Quella è proprio la completa disarmonia di quell'animale. That is the complete disarmony of that animal. Bene. E va bene, dobbiamo avere chiara la realtà per sapere cosa fare. We need to be, have the reality clear so that we know how to move forward and what to do. Quindi dobbiamo sempre avere chiaro che ciò che sale dall'intestino poi diventerà il cervello. We, so we need to be clear that what comes up sent from the intestine will then become the brain. E il cervello sarà quello che permetterà di ricevere le sostanze cosmiche per dopo condensarle. And the brain will be the one that will be able to absorb the, the cosmic substances to then condense them. Okay. Nelle sostanze cosmiche c'è anche l'aria. In the cosmic substances, we also have air. Quindi abbiamo l'azoto. So, nitrogen. E l'azoto è portatore delle immagini cosmiche. And nitrogen is the bearer of the cosmic forces. Abbiamo molto lavorato sulla proteina, no? The cosmic images. We worked on the protein a lot. Beh, quindi se l'animale, come dire, non è in contatto con queste forze cosmiche, So if the animal is not connected to these cosmic um, forces, non riceve nemmeno queste forze di qualità dell'azoto, he, he is not able to take in these uh, forces of quality of nitrogen. E queste immagini nell'essere vivente sono quelle che plasmano gli organi, le cellule. These images are what mold the organs inside of living beings, the cells, Beh. the organs. E quindi abbiamo la degenerazione dell'animale. And so we have the degeneration of the animal. Questo che fa molto felice i veterinari. And this makes veterinarians very happy. Eh sì, lavorano. Because they keep working. Bene. Allora, adesso c'è da fare un altro pensiero. Now there is another thought that needs to be made. Ma il pensiero è cosa estrae l'animale dal foraggio. What does the animal extract from the forage? Perché noi pensiamo sempre proteine, grassi, sali, sempre in questo modo, no? We always think of proteins, fats, salt, and so on. In realtà l'animale estrae anche la parte sottile. But in reality the animals also extract the subtle part. Estrae parte una parte delle forze eteriche, una parte delle forze astrali e una parte delle forze dell'io. It takes out a part of the, of the etheric forces, a part of the spiritual forces and a part of the I forces. Quindi le estrae e quindi le libera dal supporto che era la pianta. Le so libera. it extracts them and then it sets them free from the support that was the plant. E nel suo intestino crea una nuova unità. And in his intestine he creates a new unity. E quindi nell'etame. And so in the manure. Sarà rima nell'etame sarà ancora presente. In the manure what we will still find is. Quello che lui non ha estratto. What he did not extract. Quindi quello che lui estrae lo consuma per sé. So what he extracts, he extracts it for his own self. Nelle sue forze di movimento, ad esempio. For example, for the forces of movement. Quello invece che non estrae. What he doesn't extract. Resta disponibile nell'etame. Remains available in the manure. Questo letame andrà a concimare il terreno. This manure will then go and fertilize the soil. Dove si sviluppa per primo la radice? Where the root for, forms first. E la radice è la testa della pianta. And the roots are the head of the plant. Possiamo dire che è il cervello della pianta. We can say that it is the brain of the plant. Come il nostro cervello e quello dell'animale deve nutrirsi di forze cosmiche? 
just as our um, brain and the brain of the animal needs to feed off of cosmic forces, il letame che noi portiamo al terreno, the manure that we bring to the soil, porta anche queste forze sottili, also brings these subtle forces. E quindi la radice se ne nutre. And so then the root feeds itself off of them. Questo assolutamente non si tiene conto. Um, this is never kept into account. Si pensa al letame come miglioratore del terreno. We think as manure as a improvement to the soil. Si pensa come concimazione. The fertilization. E non si pensa a questo aspetto sottile che c'è nella concimazione. And we don't think about this subtle aspect in fertilization. Se io comincio a pensare in questo modo, if I start thinking in this manner, comprendo adesso il corno letame. I understand the horn manure. Perché è un letame. Because it's a manure. Adesso nel corno. Inside of the horn. Quindi chiude, come dire, le due estremità del processo della vacca. So it basically, uh, so to speak, closes the process of the two ends of the cow. La parte più terrestre con la parte più cosmica. The more terrestrial part with the more cosmic part. E quindi si comprende perché lo Steiner ha dato il 500. And so we understand why Steiner gave the 500. Per sostenere queste forze nel terreno che con l'etame che c'è oggi non ci sono più. To support these forces in the soil that with the current nowadays manure are no longer there. Quindi noi abbiamo compreso qual è la situazione ideale. So we understand what the ideal situation is. Abbiamo capito che è un sogno ormai questo. We understand that it's pretty much a dream. E quindi va sostituito con altre forze. And so it needs to be substituted with different forces. Bene, questo è il mondo del corno letame. This is the world of the horn manure. Bene. Che uh, nell'epoca che viviamo oggi and in the times that we're living today, the era that we're living in today andrebbe spostato almeno una volta alla settimana. It should be sprayed at least once a week. Questo diventa improponibile per motivi economici. This is basically, um, we can't do this because of economic reasons. E quindi bisogna inventare anche un'alternativa al corno letame. And so we also need to come up with an alternative to the horn manure. E ne abbiamo già parlato di questo. I've already spoken about this. Abbiamo già parlato come far diventare i preparati Cento, mille, diecimila volte più forti. We spoke about how to make preps ten, a hundred, a thousand times stronger. Beh, allora questo rapporto tra intestino e cervello So this relationship between intestine and brain diventa massimo tra letame e corno becomes um, the maximum between manure and horn e diciamo che la nostra medicina queste cose non le sa. And our medicine doesn't know these things. Invece era conosciutissimo nella medicina tradizionale cinese. But it's very known in tradi traditional Chinese medicine. Chi ha studiato un po' di medicina cinese sa benissimo. The ones who have studied a little bit of traditional Chinese medicine know very Ve well che l'intestino viene visto come la madre del cervello o il that, cervello come derivato dall'intestino. That the intestine is seen as the mother of the brain or the brain as the, the derived is deriving from the intestine. Per cui quando c'è mal di testa, in base al tipo della zona della testa che fa male, si può sapere qual è la parte dell'intestino che soffre. So according to which part of the head it's hurt, is hurting, we can know which part of the intestine is suffering. Beh, di questo abbiamo già accennato qualcosa. We have already mentioned a little bit about this uh, a little bit ago. Quindi guardiamo adesso il letame. 
Let's look at the manure. Come lo strumento per portare la disposizione a Dio nella nuova pianta. As the tool to bring the disposition of the eye into the new plant. Il processo che nell'etame non si conclude, si concluderà nella pianta. The process that does not come to an end um, in the animal will continue into the plant. Bene. E, bene, questo ci fa capire come l'etame umano non va bene invece. This makes us understand how human manure is not good. Perché l'uomo invece estrae completamente le parti sottili dal cibo. Because man extract all of the subtle forces from the food. E quindi non rimane più disponibilità di io, di astrale e di eterico. So there is no longer availability of the eye, the astral or the etheric. E quindi il concime umano è un vero veleno per il terreno e per le piante. And so human manure is a true poison for soil and plants. Poi c'è stato Pfeiffer che ha studiato un modo per compostare le deiezioni umane. Um, Pfeiffer studied a way to process human feces. Però mi fermo perché non sono mai riuscito a trovare una buona scheda di come lui facesse. Non ho mai capito but esattamente. I'm, but I'm going to stop here because I never truly understood what he did. Come si so dire no comment. So no comment on it. Va bene. Oh, oh. C'è un'altra immagine sempre. Adesso cerchiamo di comprendere sempre l'insieme. Now let's try to understand the overall vision. Cominciamo dal sole che è bello in alto. Let's start from the sun. Allora il sole è in realtà è un vortice. The sun in reality is a vortex. Ed è la porta per la vita. Because it's the door for the life. A questo sole scendono altri impulsi cosmici di vita, vortici. From this sun, other vortexes of life descend. E la pianta risponde a questo vortice. The plant responds to this vortex. Con l'indice filotassico. With the phylotaxic index. Ossia l'ordine come sono disposti i rami o le foglie. So the order in which um, branches or leaves are placed. Quindi guardando quell'ordine si riesce a comprendere qual è il pianeta che modifica l'azione solare. So by looking at that order we can understand which one is the planet that modifies this, uh, che modifica? L'azione solare. The sun action. Cioè il sole manda giù le sue forze. The sun sends down its forces. Quando si inserisce fortemente la luna. When the moon inserts herself strongly. Abbiamo le piante con le foglie opposte. We have plants with opposite leaves. Beh, come l'ortica. Like nettle. Poi abbiamo dei sistemi a spirale più complicati. Then we have spiral systems that are more complicated. Quando la pianta eh, usa, diciamo così, tre foglie per tornare al piano di sopra, uno, due, tre, e poi torna su. When the plant uses three leaves to go back up, so it would be like one, two, three. Quello è mercurio. That's mercury. Fino ad arrivare alle conifere. All the way to conifers. E a memoria fanno, a memoria, eh, fanno 21 giri prima di tornare due rami esattamente uno sopra l'altro. And by heart, they do 21 circles before they go back to two branches, one above the other. A memoria, eh? Non Not sure the 21 cycle is right, but circles, but yeah. Non avevo il programma di parlare di questo. I didn't think I was going to be speaking about this. 
Bene. Allora vediamo il sole che agisce sulle piante. So we see the sun that acts on plants. Questo cibo va nell'animale. This food goes into the animal. Bene. L'animale riceve sempre le sue forze cosmiche. The animal receives the uh, cosmic forces. E poi dentro nella pancia abbiamo questo intestino che è lunghissimo nel bovino. And then we have this very, very long intestine inside of the cow. Poi a un certo punto produce letame. Then at a certain point it produces manure. E se l'animale è sano, anche il letame è disposto a vortice. And if the animal is uh, healthy, the manure as well will be shaped in a vortex. E poi questo va a nutrire la radice. And then that goes and feeds the roots. E dà la capacità alla pianta a sua volta di collegarsi alle forze cosmiche. And it gives the plant its ability to connect to the cosmic forces. È un ciclo completo. It's a complete cycle. Possiamo anche aggiungere un piccolo particolare. We can add a little detail. Che quando la vacca mangia l'erba. That when the cow eats the grass. Con la lingua fa ancora un mezzo vortice. With, the, with her tongue she makes half of a vortex. Quindi la vita è tutto un vortice. So life is a whole vortex. Perché il vortice è l'unica forma. Because the vortex is the only form. Che è reale sulla terra e anche nello spirito. That is true on earth and also in the spirit. Quindi quando noi vogliamo agire nella vita, so when we want to act in life, dobbiamo creare vortici. We need to create vortexes. E i preparati vanno dinamizzati a vortici. And the preps are dynamized in a vortex. Orario e anteorario. Clockwise and counterclockwise. Cosmico e terrestre. Cosmic and terrestrial. Anzi, presso e preciso. Eh, Antiorario cosmico e orario terrestre. Counterclockwise cosmic and clockwise terrestrial. Poi c'è una piccola nota, poi togli. Then there is a little note. Quando lo stai nel tutto questo capitolo, lo stai nel usa una parola. In this whole chapter, Steiner uses one word. Ripete continuamente la parola giusto. He repeats over and over the word right. È il giusto rapporto, giusta qualità. The right quality, the right relationship. E cosa intende con il, col termine giusto? But what is he referring to with the term right? Intende di alzare il livello di coscienza dal materico al sottile. He is referring to increasing the level of consciousness from material to subtle. Cioè, studiare le leggi che regolano questi rapporti. So study the laws that regulate these relationships. E abbiamo già visto l'incontro scorso e ancora vedremo che sono tutti questi rovesciamenti. In the previous meeting we already started seeing this and we will continue to see this, all of these reversals. Voglio almeno leggere una riga. I want to read a, a sentence. Parlando di questi rapporti, diciamo, che ci sono in natura. I'm speaking about these relationships that we can find in nature. È una meravigliosa catena di azioni reciproche. It is a marvelous chain of reciprocated actions. Che però si deve gradualmente comprendere. But that need to be gradually understood. Bene. E per piedino vedremo di comprendere. Step by step we will try and understand. Scusa perché è la frase fatta. Okay. Bene. Eh, allora dovremmo cominciare sempre di più a, a vedere l'azienda come una individualità. We will need to see the farm more and more as an individuality. Quindi avere coscienza della situazione fisica, eterica, animica e spirituale. So have consciousness around the etheric, the animic, the 
the spiritual <coughs> situation. And, the physical... and Steiner speaks that it should be a, a closed cycle. Noi sappiamo che questo ormai è impossibile. We know that basically this is impossible. Ad esempio, secondo il tipo di coltivazione, io dovrei conoscere il tipo di letame che va bene per quelle coltivazioni. For example, according to what type of crops I have, I should know what type of manure works well for that specific crop. O se il terreno è secco, arido, devo dare un letame che sia più bagnato. Or if the soil is dry, if there's drought, I need to give a manure that is wetter, more wet. Quindi devo usare il, 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 il bovino o la gallina. So using the cow or the chicken. Non posso di sicuro dare la capra o il coniglio. I can't use rabbit or goat. È un letame asciutto, secco. Because those are very, very dry. Se il terreno è freddo, if the soil is cold, devo dare un letame che scalda. I need to give a manure that warms up. E questo è il cavallo. And this is the horse. Un letame molto pericoloso. A very dangerous manure. È quello del maiale. Is the one of the pig. Perché è molto ricco di potassio. Because it's very rich in potassium. Potassio usato da solo fa collassare l'humus. And um, when potassium is used on its own, it makes the humus collapse. Yeah. Oppure va bene per una coltivazione che consuma molto potassio. Or it can be used, but for a crop that needs a lot of potassium. Tipo la barbabietola da zucchero. Like beet. Ti credo. Ok, bene. <ride> Va bene. Uh, bene, poi lo Stanley continua a parlare del rapporto tra animale e vegetale. Then Steiner keeps speaking about the connection between animal and vegetal. E poi torna a parlare della presenza dei sali. And then he goes back to speaking about the presence of salt. Lui dice che nel terreno deve esserci la giusta presenza di sale. He says that in the soil there has to be the right amount of salt. E ma cosa ci sta dicendo? But what is he telling us? Ci sta parlando degli esseri elementari. He's speaking about elemental beings. Perché quelli che noi chiamiamo sali minerali. Because what we call uh, mineral salts. Nella tradizione si chiamavano gnomi. In the tradition, they were called gnomes. Perché gli gnomi sono quindi gli esseri della terra. The gnomes are the beings of the earth. Sono profondamente legati al minerale. And they are strongly connected to the mineral. Soprattutto i cristalli. Above all crystals. E I cristalli sono quelli che donano la forma al seme quando viene messo in terra. The crystals are the ones that give the form to the seed when it's placed in the earth. E questa forma è conservata dagli gnomi. And this form is preserved by gnomes. Quindi se io non ho sali minerali, non ho queste forze eteriche di esseri elementari. So if I don't have mineral salts, I don't have these etheric forces of these um, elemental beings. E allora torniamo ad un altro punto. Let's go to a different point. Che gli esseri elementari si stanno sempre più ritirando. Elemental beings are uh, retiring more and more. Cento anni fa lo Steiner diceva una cosa. A hundred years ago Steiner said one thing. L'uomo ha perso il rapporto con gli esseri elementari. Man lost the relationship with elemental beings. E questo porterà al momento. And this will bring to the point, the time. Che perderà il rapporto con la natura. Which you will lose the relationship with nature. E direi che ci siamo abbastanza arrivati. And I believe that we basically reached that point. 
Allora, adesso dobbiamo parlare della differenza tra un minerale e i sali minerali. We now need to talk about the difference between a mineral and mineral salt. Bene. Allora, un minerale, un metallo minerale, One, a mineral, è un'espressione delle forze del padre. Is an expression of the forces of the father. Mentre invece un sale, wow, a salt, è un composto tra un acido e una base. Is un composto a, chimico. A chemical composition of a alkaline and an acidic. Ah, e invece è un'espressione delle forze del figlio. And it's an expression of the forces of the son. E allora si comprende un'altra cosa che lo Steiner ha detto. So then we understand another thing that Steiner said. In un terreno molto povero. In a soil that's very poor. Lui ha dato l'indicazione di spargere del solfato potassico. He said to spread some potassic sulfate. Sì. Accompagnato dalla coltivazione della digitale purpurea. Um, with the, like, with uh, being accompanied, accompanied by foxglove? Sì. Or not? Yeah, okay. Sì, sì, sì. Sì. Bene. Allora, la digitale purpure è una pianta che mette in movimento il sangue, tutto il sangue dell'uomo. So foxglove is some, a plant that puts all of the human blood in movement. È molto velenosa, eh? It's very poisonous. Se si fa una tisana di digitale, è finita. If you make a tea um, or infusion with foxglove, you're done. Però in questo contesto aveva la capacità di mettere in movimento il minerale. But in this context, it had the ability to put the mineral into movement. Quindi un forte astrale per mettere in movimento il minerale. So a strong astro to put the mineral into movement. Poi vorrei portare un esempio su questo, su quanto stiamo dicendo. I would like to bring an example on what we are talking about. Per comprendere come funziona la vita. To understand how life works. È il caso di una frana, in montagna, un terreno che frana. In case of a landslide. Molto più strana. Frana. Frana. Eh, non so, ci siete? Sì, sì, è che mi avevi fatto cercare la parola. Dopo. Ah, ok, quindi adesso... Va bene. Okay. Allora, dove il terreno ha franato? Where there is the landslide. Vedi eh, che sono venuti giù sassi, pietre, un po' di tutto. Where no? the rocks came down and stones. Quindi c'è tutta una parte che è un po' desertica, no? A whole part of it will be like, kind of, like desert. Allora è interessante le prime piante che crescono. It is interesting to pay attention to the first okay. that grow. Allora le prime piante che arrivano ne abbiamo la farfara. The first, okay, grazie. the first plants that we have are the mountain orchid, no, cold foot, Bellissimo. and mountain orchid. Bene. Allora, sono tutte piante fortemente, l'orchidea è molto velenosa. Um, the, this mountain orchid is very poisonous. Quindi deve muovere il sangue, la circolazione della vita. So it needs to move the blood, the circulation of life. E la farfara invece agisce molto sui polmoni. And the cold foot act on the lungs. Quindi queste due piante muovono tutta la parte ritmica. So these two plants move the rhythmic part. In modo che la vita possa incominciare a circolare. So that life can start circulating. E poi più avanti cominceranno le graminacee. And then later on, um, non mi viene. E poi il carpino. Primo albero il carpino. Grass will come and then the first tree will be the horn beam. Tutte piante di mercurio che mettono in movimento la sfera ritmica. 
all these are all plants of mercury that put the rhythmic sphere in movement. Poi avremo la bardana, fai vedere così c'è anche la traduzione. Then we have the burdock, l'ortica e la camomilla. Nettle and chamomile. Tutte piante per purificare quell'astralità. All plants that purify that astrality. Abbiamo già due piante dei preparati. We have already two plants that we use in preps. E poi comincia l'humus. And then the humus starts. Ecco, quindi studiare questo percorso. So to study this path. Fa comprendere come si può portare humus, ad esempio, in una zona desertica. Allows us to understand, for example, how to bring humus in a deserted area. Oppure andare in riva al mare. Or go um, at the beach. Riva al mare non cresce nulla, chiaramente. Nothing grows in the shoreline. E poi cominciare a camminare verso l'interno. Then start slowly, start walking into the ocean. E si vede come, diciamo, le prime piante che arrivano. You can see how the first plants that are come. E poi fino a arrivare la pianta a foglia larga. All, all the way to get to plants with wide leaves. Ecco, questo ci aiuta molto a capire come portare vita. This helps us a lot on how to understand how to bring life. E faccio ancora questa parentesi perché è l'occasione per parlarne, immagino. I'm going to keep uh, this parenthesis open. Questo è uno, è quando la terra con tanta pioggia c'è uno smottamento del terreno. So, in this picture, um, I've tried, to, Silvia and I both tried to look it up, so it's still a landslide, but it's not a bunch of stones coming down, it's like a big chunk of earth sliding down. Perfetto. Allora, ehm, mia esperienza, adesso parlo per esperienza. Se devi spiegare anche in italiano la differenza. Sì, che non c'è, non è una frana che rotola, ma è un scivolamento del terreno. L'ho detto so, per l'italiano. And, mm. and so I said what I said for the Italians. <laughs> okay. Bene, questo è uno bello che si vede bene. Eh? You can see here what we're talking about. Però mia esperienza. Um, and those experience. Ho visto delle situazioni di smottamento. He saw situations where this type of landslide happened. Che erano passati più di cento anni da quando c'è stato lo smottamento. And more than a hundred years went by since that landslide took place. E cresceva solo erba, erba povera. And only grass was growing. Tutti i tentativi di piantare alberi e arbusti sono tutti morti. All the attempts to grow shrubs or trees did not go well. Perché c'è un distacco tra questi esseri elementari del terreno e sotto madre terra. C'è questo Because distacco. There's a detachment between the elemental beings of, in the soil and mother earth. There's a complete detachment. E una, uno smottamento, diciamo, anche piccolo, so di 30-40 metri. And even a small landslide of this type of like 30-40 meters. Oggi agisce 10-15 volte il suo diametro. And act 10-15 um, times its diameter. Quindi se ha, ad esempio, 30 metri di diametro, agisce anche fino a 500 metri di distanza. So for example, if it has 30, uh, if it's 30 meters in diameter, it can act up to 500 meters in diameter. Chiaramente il massimo è nella zona del, del, del problema e poi si spegne, però la sua azione dura per centinaia di metri. Clearly the worst part of it is where it took place and then it slowly um, progresses into nothing. But it affects a very big area. Parlo sempre per esperienza. Eh? Or he's always speaking out of experience. In questo caso si può usare il preparato di Maria Thun, il, il flavel. In this case you can use Maria Thun's prep, the flavel. Lo dico solo sottovoce, 
eh, quelli che facciamo noi RD101. Or the ones that they make RD101. Uh, bene, andiamo avanti, Silvia, puoi togliere. E lo Steiner torna a parlare dei sali. Ta Steiner uh, can, goes back to speaking of salt. E quindi abbiamo ancora il solfato potassico. And we still have the potassic sulfate. Allora, in, in, dentro il corso non parla del solfato potassico. Eh? So inside of the course he does not talk about the potassic sulfate. È scritto da altre, da altre comunicazioni dello Steiner. It's written in other communications of Steiner. Allora, qui abbiamo il potassio. Here we have the potassium. Corrisponde alla costellazione della Vergine. And it corresponds to the constellation of the Virgo. Quindi, un'equilibratura per, pro, per i processi luciferici estremi. So, it's a balancing out of the luciferic processes. E, e poi abbiamo lo zolfo. And then we have sulfur. Che invece porta le forze dei gemelli. That brings the forces of Gemini. E quindi eh, un, altro un altro equilibrio per queste forze eh, luciferiche. And it's another balancing out of these luciferic forces. Però finché questo solfato potassico agisca, deve essere accompagnato dalla digitale porpura. But for this potassic sulfate to work, it needs to be accompanied, accompanied by the foxglove. Va bene. Adesso andiamo un po' avanti. Let's move forward. Adesso eh, lo Steiner pone un problema. Steiner um, uh, mentions a problem. Come possiamo rinforzare la componente cervello dell'animale? Della, dell How can we enhance the brain component of the animal? Soprattutto dell'animale piccolo. Especially in the small animal. Noi sappiamo che tutti gli animali, quando nascono, hanno la testa che è grossa in proporzione al corpo. Um, we know that all animals, when they're born, their head is bigger compared to their bodies. Perché tutte le forze cosmiche sono ancora nella testa. Because all of the cosmic forces are still in the head. E dà il consiglio di usare la carota. And he gives the advice to use carrot. Perché la carota è una condensazione delle forze della luce. Because carrot is a condensation of the forces of light. Quindi il vitello mangiando la carota riceve ancora queste forze cosmiche. So the, the baby cow by eating the carrot um, will bring in these cosmic forces. E anche poi in campo sono altre applicazioni della carota. And there are other applications of carrots in the field as well. Se un terreno è troppo compatto. If a soil is too compact. Oppure povero. Or it's a poor. Quindi tende a mineralizzare. So it has a tendency to mineralize. Ecco che la carota diventa questo raggio di luce. Here the carrot becomes this ray of sunshine, of light. E se il terreno è povero, and if the soil is poor, avremo una scarsità nella linfa ascendente. We have a deficiency in the ascending sap. E questo creerà afidi. And this creates aphids. Allora, sempre esperienza diretta. Always through direct experience. Seminare carote, ad esempio, sotto i legumi. Um, to sow carrots under legumes, leguminous plants. Sì, 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 non so mai come dire quella parola. Sì. Senza problemi di raccolta, solamente seminata liberamente. Just uh, sow it freely. Tiene completamente sotto controllo gli afidi. It completely um, keeps in check. Aphids keeps aphids in check. Problema simile anche per le talpe. 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 
and also in English, uh, moles. It's it's a similar thing with moles. Bene. Uh, allora abbiamo detto che eh, gli animali, la nutrizione cosmica avviene attraverso gli organi di senso. We said that um, for animals the cosmic nutrition takes place through the organs of sense or sensory organs. E sappiamo che vengono poi portate, diciamo, attraverso l'etame nel terreno. And we know that then through manure they are brought into the soil. Dentro di noi entrano attraverso l'atrio sinistro del cuore. Through, within us they enter through the left atrium. Bene. Allora, anche la pianta assorbe la nutrizione cosmica dall'ambiente. Even the plant absorbs the cosmic nutrition from the plant, from the environment. E abbiamo già parlato che lo standard dice che le piante sono come dei nasi. And we already said, or already spoke about the fact that Steiner said that plants are like noses. Nasi che aspirano, inspirano. Um, noses that inhale. E sono le leguminose. And it's the, bee, the plants in the bean family. E le nasi invece che espirano. And noses that exhale. Che sono le altre piante. It's the other plant. Nel suo tempo abbiamo parlato di fare un preparato a base di miele e fiori di arancio per favorire questa capacità di respiro delle piante. And in the past we spoke about making a prep with honey and orange blossoms to um, enhance, support this breathing of the plants. Benissimo. Se stanca è ora tua, è ora di Silvia. Ce la fai Silvia? Sì. Ok. Grazie mille. Ci salutiamo. Sto, sì, mi e tolgo ma sono qua. Ti scorta. Va bene. Ecco, sì. Ah, grazie. Bene, ancora una parola sulla carota. One more word on carrot. E per essere più precisi, la carota è un raggio di luce che entra nel terreno. To be more precise, carrot is a ray of light that enters the soil. Come luce è Giove. Uh, as the light aspect, it corresponds to Jupiter. Ma poi ci vuole una forza nel terreno che la tiri giù. But we also need a strength, a force in the soil that keeps it down. E questo è il Capricorno. Which is Capricorn. E noi sappiamo che il periodo nell'anno del Capricorno è quando c'è la Madonna Candelora. And we know that Capricorn's time during the, the cycle of the year is when we have candle mass. È quello il periodo delle parassitosi. And that's the period for um, pests, parasites. È il periodo in cui noi possiamo aprire la porta o chiudere la porta alle parassitosi. Is the period when we can open or close the door towards e quindi torna al discorso della carota per proteggere dagli afridi. And so we keep uh, talking about the carrot as a protection for aphids. Poi la carota è molto particolare. Carrot is very peculiar, particular. Perché è ricca di ferro. Because she is rich in iron. Ma un ferro molto particolare. But it's a very particular iron. È il ferro meteoritico. It's the meteoric iron. Quindi la spada di Michele. That's Michael's sword. Quindi abbiamo la candelora, Michele. So we have Candlemas, Michael. Giove. Jupiter. Che era l'antico sole. Which was the ancient sun. Che è il collegamento di tutti gli udi gruppo dei vegetali. And Jupiter is also the connection for all the group I of vegetals. Morale, piantate carote. So what I'm saying is... Plant carrots. E, da, e mangiatene voi e gli animali. Eat a lot of them, you and your animals as well. Bene. Allora, poi lo Steiner dice un'altra delle sue. Then Steiner says another thing, typical thing. <laughs> dice che la testa è impregnata di volontà. He says that our, the, the head is impregnated with forces of will. 
Noi sappiamo che la volontà viene dal metabolismo. We know that the will comes from the metabolism. E lui invece la mette nella testa. But Steiner puts the will in the head. Allora? So what? So, <laughs> allora, dal metabolismo sale la nostra volontà. From the metabolism, our will ascends. Mentre invece nella testa abbiamo la volontà cosmica che si manifesta. While in our head is the cosmic will that manifests itself. E questa volontà cosmica non è altro che la vita diffusa. And this cosmic will is nothing else but the diffused life. C'è la vita che continuamente procede. So the life that flows constantly. Bene. Bene, completato il lavoro della testa. When the, the work of the head is complete. Adesso lo Steiner inserisce un'altra cosa. Steiner uh, speaks about something else more. Adesso è necessario un secondo nutrimento. Uh, he says that now we need a second alimentation, sì. nourishment. Sì. Allora, adesso che la testa è forte, formata. Now, when the head is strong, is formed. Ci vuole un alimento che aiuti la discesa di queste forze nel corpo. We need a food that helps the descent of these forces in the body, throughout the body. E questi sono i semi di lino. Which is a flax seeds. E non sono più riuscito a trovare l'immagine del seme di lino. I didn't find the image, but I think you know them. Perché dentro la forma di una stella. Be because in dentro il seme. Eh, sì, è tutti gli, tutti gli, the, gli the form gli. of uh, the, the shell of the seeds is a star. Provo a vedere se la trovo. Questa ah, star, sì. Una parola. Quindi dice o semi di lino oppure erbe a stelo lungo. So he says um, whether uh, flax seeds or long stem grass, erbe a stelo lungo. E queste sono le graminacee. Which are um, grasses. E quindi torniamo a quelle graminacee che erano cresciute vicino alla frana dopo la farfara. And so we go back to that uh, grasses that uh, were growing as first plants uh, after the cold's food. Benissimo. Piccolo, mm, piccolo parentesi. A small parenthesis. Allora abbiamo visto che la vita diffusa è questa volontà cosmica che continuamente avanza. We saw that the diffused life is this cosmic will that keeps uh, moving forward. Quindi un dono del cielo. So it's a gift from the sky. Possiamo anche usare la parola Dio. We can also use the word God. E quindi ogni essere vivente è un'espressione dell'amore divino. So every living being is an expression of God's love. Allora perché uccidiamo? So why do we kill? Perché uccidiamo le infestanti? Why do we kill uh, wild plants? O i patogeni? Or pests? Perché invece non sviluppare un percorso di amore? Why don't we develop a path of love? Un percorso di amore evolutivo verso questi che danno disturbo. An evolutionary path of love towards these beings that disturb us. Perché loro vogliono evolvere. Because they want to evolve. È chiaro che è io di gruppo che evolve. Eh? Clearly it's the group I that Però lo, loro vengono a bussare alla nostra porta. But they are knocking at our door. Perché sanno che solo l'uomo li può aiutare ad evolvere. Because they know that only man can help them. Adesso io non sviluppo tutto questo lavoro. I'm not going to develop this whole topic. Perché ci vorrebbe tempo. We would need a lot of time. Però vi assicuro. But I assure you. Che aiutando i vari parassiti ad evolvere. That helping the several pests to evolve. Nel mio orto, dove io ho pertinenza. 
in my vegetable garden where I can act. E sono scomparsi completamente. They are completely gone, they disappear. Quindi nutri, topi, afidi, cimici. Uh, nutri non mi viene. Um, mouse. Mice. Uh, aphids. Cimici. Bed bugs. Bugs, no, stink bugs. Ah, stink bugs. Grazie. Grazie. Va bene. Lasciamo così perché è tutto un, un discorso da sviluppare. Uh, and we stop here because it's a whole topic to develop. E farebbe parte proprio di quell'approfondimento post covid And this would be part of that uh, um, extra part after covid Non voglio farvi, non voglio fare segreti, eh. Uh, I don't want to keep any secret. Perché queste cose sono tutte scritte e sono disponibili. Because all of these things are written down and available. Però adesso non, non possiamo aprire un simile discorso. But we cannot open this uh, topic now. It's not the moment. Allora, torniamo alle carote e ai semi di lino. Let's go back to carrots and flax seeds. Non è, sempre, non è facile averli sempre. It's not that easy to have them always, all the time. E perché non fare un prodotto omeopatico con questi? So why don't we make an omeopathic product with, product with them? E li avremo sempre a disposizione. So we can always have them with us. Perché non, si, non è il problema, cioè l'elemento positivo non è un certo contenuto di proteine, grassi o sali. Because the, the positive, the, the good the element we need, it's not a um, specific uh, part of uh, fats uh, or protein, proteins, proteins or salts uh, or whatever. Ma sono le forze. We need the forces. Quindi questo è un lavoro specifico per l'omeopatia. So this is a specific work for omeopathy. E quindi potremo aiutare i nostri animali. So we will be able to help our animals. No, pensare, dobbiamo inventare qualcosa, capite? Uh, we need to invent something. Can you understand? E cominciare a darle ai nostri animali per migliorare le generazioni. And we need to start uh, giving this uh, new product to our animals to improve all the generations. Come una cosa che io consiglio sempre di mettere una capra in mezzo alle vacche. As for example, one thing I always suggest is to put a goat with among with your cows to improve per migliorare, per migliorare gli istinti. to improve their instincts. Perché la capra è l'animale più selvatico che domestico ma selvatico ancora. Because the goat is the uh, wilder domestic animal we have. Quindi circa 3-4 capre ogni 100 vacche. And uh, the ratio, the proportion is uh, three, four goats uh, every hundred cows. Poi ti fanno danni senza fine. Eh? And of course, uh, they will damage your farm. <laughs> e magari un piccolo recinto, qualcosa. So better to put them in a small fence. Oppure gli lasciate le corna alle vacche, così ci pensano loro. So. Or you leave the horns to your cows uh, so they can... Uh, Uh, keep them quiet. La capra è interessante. The goat is interesting. Perché anche produce più latte della pecora. Because she produces more milk than the sheep. Perché è più legata agli istinti. Because she's more connected to its instincts. Quindi la nutrizione cosmica. And to the cosmic nutrition. E quindi più rustica. And it's more, it's less delicate. Bene. Mangia un po' più in alto, la pecora mangia in basso, la capra mangia in alto. The sheep eats things uh, on the ground, while the goat eats uh, higher, higher things. Scusa, che ora è il segno? Le 21 e 21. Ah, bene. Poi, finalmente, lo Steiner parla della produzione del latte. And uh, finally, Steiner speaks about Uh, milk production. Se noi abbiamo in mente la vacca, If we think about the cow, la, il latte esce da dietro. We know that the milk comes out from the back. Quindi pensiamo che lì c'è la fabbrica del latte. And we think that 
that's the place of uh, the milk factory. Mentre invece lo Steiner dice che il latte non viene dal metabolismo. But Steiner says that the milk doesn't come out from the metabolism. Ma dalla sfera ritmica. Milk comes from the rhythmic sphere. La sfera ritmica degli animali è debole. The rhythmic sphere or part in the animals is weak. Abbiamo visto l'incontro precedente. We saw this last meeting. Quindi è importante dare dei ritmi sempre uguali agli animali. That's why it's important to establish always the same rhythm to regulate your animal's life with rhythm. Ma poi ci sono piante che sono molto ritmiche. Uh, but there are plants that are very rhythmic. Ad esempio, il trifoglio e la medica hanno le foglie ben disposte ritmicamente. For example, the clover and the alfalfa have a very symmetric no, leaves. No, very ritmiche, tac, tac, tanti uh, piani, no? They have very um, rhythmic leaves, a lot of floors of leaves. Beh. Quindi nell'animale abbiamo il metabolismo che va verso il ritmo. So in the animal we have the metabolism that goes towards the rhythm. E la testa che va verso il ritmo. And the head as well goes towards the rhythm. E lì dovrebbero unirsi. In the rhythm they should unite themselves. Ma lì c'è debolezza. But that part in the animal is too weak. E quindi va rinforzata. So we need to enhance this part. Perché quella lì è la parte che dove, diciamo, sorge l'impulso del latte. Because that's the part where the impulse for the milk has its origin. Bene, allora continuiamo a dire che noi pensiamo che il latte venga da dietro. We keep thinking that the milk comes from the back. Perché le mammelle sono dietro. Because the breasts. The other is in the back. Ora che tornerà a tenere. Okay. Però noi sappiamo che tanti animali, come i cani, le hanno But lungo tutta la parte centrale. We know that a lot of animals, like dogs, for example, they have the, the other uh, along all the central part of the body. Sì, anche i gatti. Cats. Anche lì. Quindi quella è una forzatura che ha fatto l'uomo sulle vacche. Uh, the, the condition of cows is the result of la selezione che ha fatto uh, l'uomo. selection that the man made. Ma perché? And why? Facciamo anche l'esempio della donna. Let's speak about the woman. La donna, le mammelle sono ancora più alte. In the woman, the, I don't know if saying other, they are um, um, even higher than the cow. Per fortuna. Thanks God. Era una battuta? Sì. It was a joke, sorry. <laughs> Bene, ma perché? But why? Perché nell'uomo deve sostenere l'io. Uh, because in the man, the, the milk needs to support the I. E adesso arriva la frase centrale. And now we have the main central sentence. Allora. Il latte è una secrezione sessuale trasformata. Milk is a transformed sex, sexual secretion. E, e chi opera la trasformazione? Who is the one who operates this transformation? Le forze della testa che scendono verso il metabolismo, verso il ritmo con il metabolismo. The, head, the forces of the head that descend in the rhythm and then they go towards the metabolism. Quindi quando arriviamo all'intestino, When, con le forze, sì, when these forces or the food gets to the intestine, abbiamo Venere, we have Venus, poi abbiamo tutto il, la peristalsi, tutto il movimento intestinale, all the intestine movement, peristalsis, che è Mercurio, which is Mercury, e poi le forze passano alla Luna. And then these forces, uh, they go through the moon. Se però vanno nella luna, But if they enter the moon, questo diventa forza sessuale. This becomes sexual force. Invece vengono trattenute prima di cadere nella forza della luna. While they have um, withheld before falling completely in the moon world. E abbiamo il latte. And we have the milk. Prova ne sia che quando una donna allatta, 
the proof of this is that when a woman um, gives milk to the baby, Bene. soprattutto nei primi mesi, uh, above all in the first months, e, e, come dire, ha bloccato il ciclo ovarico eh, femminile. Uh, this process blocks the normal um, feminine cycle. Bene. Allora, come si fa a bloccare questo? So how can we... Cosa vuol dire? Eh, blocca, fa sì che queste forze non arrivino alla luna. How can we keep these forces... Uh, ok, so when, well, sorry, when a woman gives milk to the child, the ovarian cycle is blocked. Eh. How can we block these forces of the head before they get to the moon. Perfetto. Questo torniamo al trifoglio e alla medica. We go back to the clover and the alfalfa. -alfa. Se il nostro trifoglio o la medica If our clover or alfalfa -alfa, arrivano a fare il fiore e il seme If they get to produce flower and seed arriviamo alla luna. We get to the moon. Quindi il fieno deve essere fatto prima della fioritura. Therefore, our hay needs to be cut before blooming. E tutto questo pensiero, all of this, um, all this thought, si concentra nell'aspetto pratico. We can concentrate um, practically this uh, thought di ta tagliare il fieno prima che vada a fiore. In the indication that we need to cut our hay before blooming. Questo, before produce, questo produce latte. This helps the animal to produce more milk. Beh. Quando invece produciamo un'erba che produce frutto, che produce seme, and when we cut our hay with the, the flower and the seed, quello va fino completa il percorso nel polo metabolico. The, the plant and this food for the animal completes its path in the metabolic pole. E questi in genere sono i maschi. And normally these are male. Perché bisogna produrre carne. Because they need, uh, they need to produce meat. Allora, per fare latte, fieno in foglia. To make milk, we need hay that is in the leaf phase. Per fare carne, to make meat, un fieno che si è andato a fiore. We need a hay with flour. Benissimo. Questo l'ho detto, poi Steiner lo ripete tante volte, ma ormai ci siamo capiti. Hay that went into flowering. Bene. Grazie, Jesse. Uh, so Steiner repeats this many times, but we got it. Bene. E come sempre questo va dato con cura all'animale all mamma perché ci vorranno tre generazioni perché l'animale figlio, nipote, sviluppi quelle qualità. So we need to give this kind of food to the mother three generations before um, we selection a variety of animal who naturally uh, is... Uh, uh, directed to that kind of production. Quindi per sviluppare il latte to develop more milk. Abbiamo detto una leguminosa in fase foglia. As we said, um legumes so alfalfa or clover in leaf phase. Perché quando io taglio il trifoglio la medica because when I cut clover or alfalfa quella ricaccia. They um They reform the plant. E questa è la fase mercurio. And this act of uh, producing again a new plant equal to the previous one is a mercury aspect. Io non la lascio completare fino alla luna. I don't leave the plant complete its cycle uh, up to the moon. Quindi la taglio. I cut it. La blocco in mercurio. I block the plant in the mercury phase. Lei impiega un mese a ricostruirsi. She takes one month to rebuild its body. E quindi resta da latte. And so the, the quality is always uh, for milk. Cambiamo punto di vista. 
if we change point of view quando la pianta ricresce when the plant regrows vuol dire che la potente azione eterica it means that it's a powerful etheric action e quindi non cade nella stralità della sessualità and the plant doesn't fall into the astrality of the sexuality e dal momento che lei si ricrea and since it keeps regrowing Cerca di ripetere la vecchia forma. She tries to um, repeat every time the old form. Quindi è un'azione di memoria. So it's an action of memory. Che è collegata al corpo eterico. That is connected to the etheric body. Ma questa è tutta la spiegazione, un po' complessa. This is the whole explanation, it's a bit complicated. Vabbè, però si è capito. But I think it's clear. E adesso chiudiamo con una cosa. And now we can close with one thing. Abbiamo visto che l'etame è importante. We saw that the manure is important. E abbiamo visto che è quasi impossibile trovare l'etame di qualità. And we saw that it's almost impossible to find good quality manure. E allora produciamo l'etame a costo zero adesso. Now we produce, so now we're going to produce uh, manure with zero cost. In settembre dell'anno scorso nella versione italiana avevo dato un gesto per produrre l'etame. Last September, in one of the Italian question and answers meeting, I gave indications about gestures to make manure, we can say. Beh, adesso facciamo un'altra cosa. Uh, now we are doing something different. Anche molto semplice. Very simple. Che la facciamo anche in inglese questa. And so in this case we have Italian and English version. Perché è più facile da spiegare. And this is easier to explain. Allora quello che faremo riguarda l'humus e la siccità. What we are going to do has to do with humus and drought. Bene, si fa un buco in terra. We dig a hole in the ground in the soil. Fondo 20 centimetri. 20 centimeters deep. E si prende un po' di terra che sta sotto. And we keep some earth um, from the bottom of the hole. Bene, si mette nella mano. We keep this earth, this soil in our hand. Oppure in un vasetto, vasetto. Or in a small jar. E si mette saliva. And we add our saliva. E si, fa, e si mescola molto, molto bene. And we mix them very, very well. Fino a formare delle palline. We form balls, bene. small balls. Allora, queste palline and these small balls che essere, essere umide, that are wet, that are still wet. Allora, se la pallina ha un millimetro di diametro, if the small ball is one millimeter of diameter, quasi niente, that is very small, almost nothing, e la metto nel terreno, if I put it in the soil, on the ground, agisce con un raggio di circa 7-8 metri. It acts Uh, with a radius of 7-8 meters uh, la... sulla superficie del terreno superficie. perché eravamo ancora alla buca no no no, cioè, no lì la prendi della buca ok you, so you take this uh, soil um, 27 meters deep but the, the, these small balls have to be spread on the no, surface non spread. Uh, diffuse ah, um, spread. no 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 oh. uh, Spread no. uh, on the surface. Beh, se c'è un diametro di un centimetro, if the diameter of the ball is one centimeter, quindi come un'unghia, like a finger, like a nail, bene, e agisce per un raggio di circa 15 metri. It acts 15 meters all around the radius. Dov'è sta magia? Where is this magic? In the saliva. In the saliva. Qualcuno avrà studiato che il corpo umano è la, pardon, la testa del corpo umano è la metamorfosi del corpo della precedente incarnazione. I think you some someone of you studied that our head, the human body's head, is the metamorphosis of the body of the previous life. Allora la cavità orale uh, and this means that our oral cavity lo spazio della bocca interno the 
inner space of the mouth corresponds to the chest. Uh, yeah, the rib cage. E la lingua. And the tongue. Quindi corrisponde al cuore. Corresponds to our heart of e, the past life. E la saliva. So the saliva. Corrisponde al sangue. Corresponds to the blood. Tutti noi, anche gli animali, quando si fanno male. All of us mm. and animals as well, when we hurt ourselves, we lick the wound. Bene. Vi ricordo che c'è stato uno. And I remind you that there was a man who che con un po' di terra e un po' di saliva ha curato un cieco nato. With a uh, small quantity of earth and its saliva, its saliva uh, healed the blind man. È una storia vecchia perché sono passati 2000 anni. It's a old story because uh, 2000 years went by. Poi la saliva ha un'altra caratteristica. Then saliva has another characteristic. È l'unica acqua dolce che abbiamo dentro di noi. It's the only mm, sweet salata. or not salted water we have in our body. Lacrime, sudore, pipì è tutto salato. Tears, uh, our sweat, our uh, or, or, or pee, everything is uh, with salts, with mineral mm -hmm. salts. Quindi è molto particolare. So saliva is very particular. Bene. Allora, cosa funziona in tutto questo? Uh, so what um, works in this? Io richiamo process. delle forze archetipiche. Il richiamo. Io richiamo. I'm call, I am calling archetypal forces. Con la saliva io richiamo tutte le forze della vita. With my saliva I recall all the forces of life. E le congiungo alla terra. And I connect them with the earth. Perché questo funzioni? Uh, in order for this to work, è necessaria tanta, tanta, tanta. It's necessary, it's required a lot, a lot of devozione. Devotion. È un atto sacro. This is a sacred act. Ecco, non è, non è un bambino che gioca con la terra. It's not a, a child playing with uh, the soil. Bene. Se poi la pallina, If the small ball, invece che lasciarla in superficie, faccio un buco di, di 20 centimetri, la metto sotto. Instead of leaving the small ball on the surface, I dig a small hole and I put it underground. Allora l'azione rimane per anni e anni. Then the action will last for years and years. E tutta questa azione and all of this action si trasferisce poi nella pianta. Uh, goes in the plant as Quindi l'humus, well. la, la linfa ascendente, la resistenza all'arido. So humus, ascending sap and resistance to drought. Si trasferisce nella pianta. They are uh, transferred in the plant. Circa l'80%. At about 80%. E detto l'importante è la saliva, tanta tanta devozione. Uh, what's important is the saliva, a lot a lot of devotion. Bene. Mi raccomando, quando si fa, va subito messa in terra, deve essere umida, non asciutta. And please uh, pay attention that you have to put the small balls on the ground when they are still wet, not when they dry up. Bene. Quindi adesso noi siamo diventati la vacca del campo. So now we are turned into the cow for our field. Bene. Buona saliva a tutti. Happy saliva, everybody. E abbiamo finito. And we are done for tonight. So see you next time. Ok. Bene. Bene. Saluti. So, thank you so Bye. much for being here. Thank you, Jesse. And see you next time. Goodbye.